هالو دير فرينز ويلكم تو ا نيو ايبيسود اوف ار بروجرام مدرسه على الهواء طلاب وطالبات الشهاده دي بنحييكم ونرحب بيكم في حلقه جديده من برنامج اللغه الانجليزيه سكول اونير للصف الثالث الاعدادي النهارده زي ما قلنا لكم ان احنا هنناقش مع بعض شابتر 3 في اور ستوري بلاك بيوتي احنا عارفين طبعا ان شابتر 3 ده اخر فصل في القصه بتاعتنا هو جايز يكون طويل شويه هنحاول نناقشه ونناقش مع بعض المين بوينتس هنشوف كمان اهم الاسئله اللي ممكن تجي لنا في شابتر 3 يعني نبدا مع بعض كده المين بوينتس اوف شابتر 3 نشوف بلاك بيوتي بيقول لنا ايه بيقول وين وي ريتيرن تو بيرتويك بارك لما رجعنا بيرتويك بارك وي هير ذات جون واز تو هاف ا نيو هيلبر عرفنا ان جون هيجيب مساعد جديد هيز نيم واز جو جرين اند هي واز 14 ييرز اولد طبعا انتوا كلكم فاكرين وعارفين ان جون مين جون مانلي ده جون مانلي از ذا هيلبر اوف اوف سمايس اند جو جرين از ا نيو هيلبر ده مساعد جديد ليه uh, جاب ولد صغير عشان يساعده في الشغل الولد ده 14 ييرز اولد عمره 14 سنه هنناقش بقى مع بعض دلوقتي حكايه ان هو ا يانج بوي ولد صغير وعمره 14 سنه هينفع في العمل ده ولا لا هنشوفها دلوقتي نشوف كده سكوير جوردن بيقول له ايه؟ بيقول له ار يو شور؟ بيكلم طبعا جون مانلي بيقول له ار يو شور يو دونت نيد سام وان هوز اولدر ذان ذس يعني انت مش متاكد انت مش محتاج ولد اكبر من كده شويه؟ جون قال له نو سير جو از سمول بات هي وونتس تو ليرن هو صغير اه بس عايز يتعلم اند هيز ا هارد وركر مجتهد في عمله. One day something happened that stopped جو singing for some time. جو طبعا كان واز هابي بوي اند هي واز اول وي سمايلنج دايما بيبتسم وبيغني في حاجه حصلت خلته يبطل غنى ايه هي هنشوفها دلوقتي. جون ووك مي اب وان مورنينج وين ات واز ستيل دارك. بلاك بيوتي بيقول جون صحاني لما الجو كان لسه ضلمه اولموست بيفور اي كود اوبن ماي ايز هي واز رايدنج مي باست ذا هاوس. جون مانلي اللي حصل دلوقتي ان هو ركب الحصان بلاك بيوتي وانطلق بسرعه ليه؟ هنعرف دلوقتي. رايد از فاست از يو كان كولد سكوير جوردن سكوير جوردن بيقول له بيقول لجون مانلي اركب الحصان واجري بسرعه على قد ما تقدر هو واز ستاندينج باي ذا دور ويز ا لانترن از ان ذا هاند تيك ذيس نوت خد الورقه دي او الخطاب ده تو دكتور وايت لدكتور وايت ماي وايف از فيري ال زوجتي مريضه جدا وين يو فايند ذا دكتور بلاك بيوتي كان ريست از ان طيب في الجزئيه دي عايز بس اركز معاكم على سؤال معين يعني هو ليه هيسالني يقول لي ليه واي ديد جون مانلي رايد بلاك بيوتي فاست ليه ركب الحصان بلاك بيوتي بسرعه او واي ديد جون مانلي ليه جون مانلي ويك بلاك بيوتي اب ليت اب ليه صحى بلاك بيوتي في وقت متاخر او بالليل صحى من النوم ليه هنكتب كده السؤال مع بعض واي ديد جون مانلي أو جون بس رايد بلاك بيوتي ليه ركب الحصان بلاك بيوتي as fast as he could ليه ركب الحصان بسرعة بقدر المستطاع طبعا احنا عارفين الإجابة قلنا because Mrs. Gordon, مرات Square Gordon, اللي هي Mrs. Gordon was very ill. كانت مريضة جدا. علشان كده هو ركب الحصان بسرعة وراح يجيب دكتور وايت. طيب نشوف بعد كده. When you find the doctor, قالوا لما تلاقي الدكتور Black Beauty can rest as in. ممكن ساعتها Black Beauty يستريح. بلاك بيوتي بيحكي لنا بيقول لنا when we arrived at Dr. White's house لما رحنا بيت دكتور وايت جون نوكد لاودلي اون ذا دكتورز دور جون خبط على الباب وراح قايل للدكتور ايه ميسز جوردن از فيري ال ميسز جوردن عيانه جدا مريضه جدا يو ماست كام ناو لازم تيجي دلوقتي سيد جون باسينج ذا دكتور ذا نوت ويد الدكتور الورقه او الخطاب رد عليه الدكتور قال له ايه بقى اي ويل كام ات وانس انا هاجي على طول بات اي هاف ا بروبلم عندي مشكله My son has taken my horse. ابني خد الحصان بتاعي. And I don't have another. ما عنديش حصان تاني. Can I ride yours? ممكن أركب الحصان بتاعي. اللي هو Black Beauty. 
ناخد بالنا مع بعض كده في الجزئية دي ان بلاك بيوتي خد الطريق رايح جاي من غير توقف او وزاوت ريست بدون راحة لان جون مانلي رود بلاك بيوتي ركب حصان بلاك بيوتي بسرعة عشان يجيب الدكتور والدكتور قال له ما عنديش حصان فاضطر الدكتور ان يركب بلاك بيوتي ويرجع تاني المسافة دي كلها بسرعة رايح جاي بسرعة فذس ميد بلاك بيوتي ال الحكاية دي خلت بلاك بيوتي يعيا ونشوف ايه اللي حصل له كده مع بعض He's very hot that he has run all the way here. Uh, طبعا جون uh, بيقول للدكتور هو حران لان او جسمه سخن لانه بيجري طول الطريق. But I think it is the only way to save Mrs. Gordon. دي الطريقة الوحيدة عشان ننقذ Mrs. Gordon. I will stay here and you can ride Black Beauty. I had almost no energy. Black Beauty بيقول انا تقريبا كده بقاش عندي طاقة خالص when we finally arrived at Pertwick Park. لما وصلت Pertwick Park. The doctor ran into the house and young Ju took me inside. Uh, Ju الصغير خدني all my hair was wet شعري كان مبلل and I felt so hot. Poor Ju was young and he didn't know what to do. Ju ما كانش عارف يتصرف ازاي. A horse who has just run a long way Black Beauty بيحكي لنا بيقولوا الحصان اللي جري مسافة كبيرة طب لو سالني في الجزء دي لي وات داز ا هورس نيد الحصان اللي جري مسافه كبيره بالشكل ده وات داز هي نيد هو بيبقى محتاج ايه هي نيدز ا بلانكت ا وورم بلانكت بطانيه دافيه وورم ووتر ميه دافيه سام سام وان تو ستي ويز هيم محتاج برضو حد يقعد جنبه وهو مريض يبقى دي ثلاث حاجات ا هورس نيدز دي برضو معلومه بنعرفها في الجزئيه دي حكى لنا عنها بلاك بيوتي قال لنا الحصان اللي بيجري مسافه كبيره نيدز بيحتاج ايه ورم بلانكت بطانية دافية سم ورم ووتر مية دافية كمان سم وان تو ستي ويذ وبيحتاج حد يقعد معاه تو واتش هيم يراقبه او يشاهده هو مريض. جو ديدنت دو ذيس جو بقى ولد صغير وغلط وما عملش الكلام ده. هي ديدنت بوت ا ورم بلانكت ما حطش بطانية اون مي بيكاز اي واز هوت. اند ذن هي جيف مي كولد ووتر واداني مية باردة تو درينك. Before he went away, he left me and saved me لوحدي in the stub. يبقى دول الثلاث حاجات المطلوبين وجو كولد صغير ما عندوش خبرة. He lacked experience. كلمة lack يعني بتنقصه الخبرة. فعشان كده هو غلط الثلاث غلطات دول. يعني ممكن كده يجي لي سؤال critical thinking يروح قايل لي إيه في الجزئية دي. يقول لي mention يعني أنا بحب أقوى أركز على أسئلة التفكير النقدي مش الأسئلة التقليدية. The three Mistakes. أذكر الثلاث أخطاء that you made. طبعا كلمة mistake بيجي قبلها make. أذكر الثلاث أخطاء اللي وقع فيهم جو. هو غير الثلاث غلطات. إيه هما؟ أول حاجة he didn't put A warm blanket. ما حطش بي بطانية دافية. On black beauty. أول حاجة ما حطش بطانية دافية على الحصان اللي هو black beauty. دي أول خطأ. طب إيه الخطأ الثاني? He gave him cold water. إن جاب له مية باردة يشربها. He gave him cold water. طب وإيه الخطأ الثالث اللي وقع فيه? He left him alone. سابه لوحده هو مريض. ساب الحصان بلاك بيوتي هو مريض. يبقى دول الثلاث أخطاء اللي وقع فيهم جو جرين. طيب لو قال لي why did جو جرين make these mistakes؟ ليه هو غلط في الغلطات دي؟ Because he is still a young boy. هو لسه ولد صغير. He lacked experience. بتنقصه الخبرة. ما عندوش خبرة في الموضوع ده. طيب نكمل كده مع بعض. I began to feel very cold. دي أعراض المرض بقى اللي ظهرت على بلاك بيوتي بيقول بدأت أحس إن أنا بردان قوي. All my body ached. كل جسمي كان عمال يتراش أو بيقلمني. I lay down and tried to sleep. حاولت أنام. When I woke up, John was at my side. اللي جنبه المرة دي اللي جي يقعد جنبه جون مش جو جرين. لا جون مانلي. It was difficult for me to breathe. كان صعب عليا إن أنا أتنفس. مش عارف أتنفس. He covered me with blankets, غطاني بالبطاطين, and gave me some hot water. وجاب لي مية دافية. He then stayed with me night and day. قعد معايا يوم وليلة. 
سكوير جوردون اولسو كيم تو سي مي كمان سكوير جوردون جه عشان يشوفني بقى جو اخطا هي ميد ميستيكس عمل اخطاء ثلاث اخطاء قلنا عليهم اللي صلح الوضع مين بقى جون مانلي ان هو جاب له ميه دافيه قعد معاه طول الليله وجاب له كمان بطانيه هي كفرد هيم وذا بلانكت غطاه بطانيه بور بلاك بيوتي شوف بقى سكوير جوردن بيقول ايه بيقول بور بلاك بيوتي بور طبعا هنا مش معناها فقير معناها مسكين بيقول له بلاك بيوتي يا مسكين يو سيفد ماي وايفز لايف انت انقذت حياه زوجتي and now you are as ill as she was انت بقيت عيان زي ما هي كانت عيانه although i was ill انا بالرغم ان انا كنت مريض i was happy كنت سعيد to hear that she was well again كنت سعيد ان انا عرفت انها بقت كويسه i became well again in a few days but i knew that john was angry with you عرفت ان جون كان غضبان من جو او زعق لجو جرين وطبعا انتوا عارفين هو زعق له ليه A few weeks later بعدها بأسابيع جو توك مي اوت تو تيك ا مسج تو ا نيبر خدني ودي رساله لواحد من الجيران اون ذا واي هوم وي باس ذا كاريج مشينا على عربيه ذات واز فول اوف هيفي ميتال بارز مليانه قضبان حديديه او معدنيه ات واز تيكينج ذيم تو ا نير باي فاكتوري ذا ويلز اوف ذا كاريج كودنت موف العجل بتاع العربيه مش راضي يتحرك بيكاز ذا كاريج واز سو هيفي العربيه تقيله جدا And there was thick mud on the road. كان في طين سميك في الطريق. شو بقى تصرف السواق أو السائق بتاع الكاريج عمل إيه لما لقى الخيول مش قادرة تشد العربية. Two horses were trying to pull the carriage, but they couldn't. The driver was hitting them hard. كان بيضربهم with a whip. كلمة whip معناها كرباج. كان بيضرب الخيول بكرباج. جو الولد الصغير قال للسواق ده ايه؟ ستوب بليز قال له توقف. The wheels will not move in this mud. العجل مش هيتحرك في الطينة دي. رد عليه السواق قال له بي كوايت اهدى انت سيد ذا درايفر رودلي رودلي طبعا يعني بوقاحة رد عليه بطريقة مش كويسة. جو جرين عرض عليه قال له ايه؟ قال له I can help you take some of the metal from the carriage ممكن اساعدك ان انا نشيل بعض ال المعدن اللي في العربية دي then it will move ساعتها العربية هتتحرك سيد جو نكمل كده بقية الموقف go away go away يعني اغرب عن وجهي امشي يعني سيد the driver I know what I'm doing انا عارف انا بعمل ايه he continued to hit the horse فضل يضرب الخيول برضو جو quickly rode me to the factory رحنا على المصنع and found the manager رحنا من المدير المصنع You told him what the man was doing. قال له للراجل ده كان بيعمله. شوف المدير قال له جو ايه؟ ثانك يو جو اي ويل ديل وذ ذا مان، ديل يعني اتعامل انا هتعامل مع الراجل ده. Will you tell the police what you saw؟ يعني بمعنى كده هتشهد على السواق ده انه كان بيضرب الخيول؟ Yes I will said you. طيب بصوا خليكم معايا كده في الجزئيه دي انا يعني الاسئله التقليديه العاديه اللي هي موجوده في النص انا عايز بس اركز معاكم على لو كان في حاجه صعبه او سؤال كريتيكال ثينكينج. لو سالني مثلا احنا شفنا موقف ذا درايفر السواق هي واز هي سبوك رودلي كان بيتكلم بوقاحه هي انسرد تو جوس ريبلاي رودلي رد على على جو جرين بطريقه وقحه شويه طب ليه عايزين نفهم ليه ليه هو السواق كان بيتكلم بالطريقه دي يعني لو سالني قال لي واي دو يو ثينك The driver spoke rudely. تحدث بوقاحة with Joe Green. ليه اتكلم بطريقة وحشة مع Joe Green أو ما قبلش الكلام بتاع Joe Green ليه؟ طبعاً الإجابة خلي بالكم معايا كده هنقول because He didn't want a young boy to give him advice. يعني مش عايز ولد صغير يوجه له النصيحة. يعني شايف نفسه إن هو كبير والولد ده صغير إزاي أنت تنصحني 
فعشان كده رد عليه بالطريقه دي يبقى نقول الاجابه مره ثانيه بيكاز هي ديدن وانت يانج بوي ما كانش عايز ولد صغير تو جيف هيم ادفايس لاحظوا ان ده سؤال كريتيكال ثينكينج اسئله من اسئله التفكير النقدي يعني انت ممكن تجاوب بطريقه ثانيه يعني مش شرط تقول الاجابه دي انت ممكن تجاوب دي ذيس از ماي بوينت اوف فيو دي وجهه نظري انا الشخصيه ممكن انت تقول بطريقه ثانيه عادي جدا طيب نكمل مع بعض We hear later that سمعنا بعد كده the police asked Jew about what he had seen. سأل Jew عن اللي هو شافه. Jew explained very well. Uh, Jew شرح الموضوع كويس. When the police saw the poor horse, they sent the driver to prison. الراجل ده دخل السجن for two or three months. شهرين أو ثلاث شهور. ده اللي سمعه Jew. Mrs. Gordon became ill again. ركزوا معايا بقى عشان دي نهاية شابتر uh, 3. في شابتر 3 الاحداث تطورت بقى نهائي يعني هيحس هيبدا ا نيو فيس كلمه فيس على فكره بي اتش اي اس معناها مرحله او ا نيو ستيج ان بلاك بيوتي سلايف هتبدا مرحله جديده في حياه بلاك بيوتي طب ليه هتبدا المرحله دي ميسز جوردن بيكيم ايل اجين ميسز جوردن عيت مره ثانيه بقت مريضه ثاني اند ذي هاد تو ليف انجلاند كان لازم يسيبوا انجلترا الدكاتره نصحوهم ان هم تو ليف انجلاند يسيبوا انجلترا and move to a warmer place يتنقلوا مكان اكثر دفئا عشان كده هيضطروا يبيعوا الخيول كلها وهتبدا مرحله جديده في حياه بلاك بيوتي ودي ان شاء الله هنبقى هنناقشها بتوسع بقى ان شاء الله في الفصل الدراسي الثاني بس نشوف بعد كده ازاي الكلام ده حصل. Mrs. Gordon became ill again in the years that followed. The doctor said that we should live in a warmer climate لازم نعيش في مكان ناخد دافع عن كده. We heard that Squire and Mrs. Gordon We're going to leave England. هيسيبوا انجلترا. Everybody was very sad. All Squire Gordon's horses were sold to new owners. كل الخيول اتباعت لناس جداد. Ginger and I, Anna and Ginger, were the last horses to leave Birtwick Park. And one morning, we took Squire Gordon and his wife to the railway station. We never saw them again. Ginger and I found that we were going to live at Earlshall Park ده مكان جديد بقى هيعيشوا فيه The home of a rich earl called Smith هيعيشوا عند راجل اسمه Earl Smith وده بقى ان شاء الله في الفصل الدراسي الثاني هنعرف حياة بلاك بيوتي مع Earl Smith هتبقى عاملة ايه؟ ايه التطورات اللي هتحصل في حياة بلاك بيوتي؟ هيتباع بعد كده لناس ثانية وهيحصل حاجات كتير قوي هنشوفها ان شاء الله في الترم الثاني Dear friends today we have discussed ناقشنا مع بعض chapter 3 of our story Black Beauty. In شاء الله في حلقتنا الجاية هناخد مع بعض Unit 8. Thank you for watching and see you next time.